Hello friends, I'm Ashbush, Ashbush Bangalore, Creative Hair Stylist and Trainer. In the I pedicure and pedicure video, I am going to show you all the things that you all subscribe to the channel. Because if you are watching this video, I will show you all the things that you all subscribe to the channel. If you are watching this video, I will show you all the things that you all subscribe to the channel. If you are watching this video, I will show you all the things that you all First, we will start with a nail pedicure. First, we will start with a nail remove. We will start with a nail paint and nail remove. We will start with a nail remove. Next, we will start with cutting and filing. First, we will start with the shape and the shape. We will start with the shape and the shape. We will start with the shape and the shape. We will start with the shape and the shape. We will start with the shape and the shape. We will start with the shape and the shape. Nail, abang orang orang itu, abang orang itu, apapun important side lagi, orang nak ceri ke, semua orang day, mandiri pedicure je, abang orang maksimum abang orang nail, walau ada care itu orang nak pernah, pedicure tu baru ni, saya ni ada pernah balik, orang relaxation gula, orang, aderu, itu malakar, itu orang gula hygienic itu, orang ni, aduh walau, aduh walau, saya, orang ni, fashion ting gula, orang ni, itu important side lagi, orang ni, nail, pedicure nail, orang ni, indah, orang ni, shape orang ni, indah, orang ni, aduh orang ni, kita fringe pedicure, orang ni, pada fringe pedicure, orang ni, orang ni, square lah, orang ni, orang ni, aduh walau, orang ni, orang ni, round ni, orang ni, kita use Choose ya. Itu ok client ini depending kan. Client ini depend dia kan. Ada orang tu, nihgal apa tu client tu, itu orang nalar orang counselling kod counselling. Biarlah, samsaat cecah cecah biarlah nihgal pedicure ni start ya. Apa orang nail, pala shape ni ada orang nihgal nail ni dahulu. Apa shape ni anisiri cecah biarlah nihgal cian. Perhati cecah nihgal nihgal toss. Aduh, mana itu square ni cian. Nihgal korsung kodi nihgal nail paint ni kecita. Ala art work ok kodu kampai tu orang nihgal. Nihgal walar beautiful light nail ni. Kerja yang betul. Adapun dalam matu la nails, adapun pada pala shape pula ikut nail anda. Adapun dia perlu satu impor satu care itu untuk yang nama kita cia. Terus tu, nihgal peram dia jinggal. Adapun tu, nihgal auto country sila kaya. Nihgal nail club tu nihgal anda. Apa nail art anda nail exercise anda. Nihgal ada banyak karya yang anda. Apa tering karya yang nihgal enggan yang ane buat work itu yang anda lakukan. Pasalnya nihgal banyak simple light lori nail. Pedicure ini dana nihgal kani kan anda. Apa already nihgal ini cedu. Semua orang sahaja nihgal cedu pula nihgal Pedicure station ni, nama le bela kering le, orang narsi tu le, dry ya itu eceri kaya na. Nama ka awis itu ni, jadi ada ni cian nama le nail ni dryness sendau. Ado ke remove cian, ado nama ceri yore mata tu udur di tanah ni, anda kira ini pedicure kani kena tu. Ado kanda tu nengal le, sedih cian nama ka mana tu buang. Apa ini kaj nevoro nail le, kum oro nail le, correct ya itu nama le cuti tu kondo erana. Okay? Apa nama ka filing nail filing, apa nengal kore, apa tu kaj kari manusia kanda ni cale. Amuk normally nail file ini kodukum berikan, amuk normal aite cutting cian pata jalan nail sokin dau. Apa macam, walade walade sensitive aite nail sokin dau. Apa amuk cutting cian dau isulah, nail cutter boleh cian, amuk cutting dau isulah. File ini, adine orang clear cian. Hendu orang ada adine, nene amal sokih dada, velatul sokih dada berkata. Karena macam main aite cian nail ni cian walade sensitive aite, velatul boleh cian niyal. Pini amuk tu nail Cutnya yang allah, uttri difficult agum. Aduh, orang orang ni perum, well, adin dene, semua orang itu terus, nama lepas sahaja nak kahannya pedicure, orang orang complete itu first itu, drop itu, complete chemical selam beri orang orang, nama lepas nair direct itu, well, itu lek, era kiri berikan orang. Angkat itu sistem kodukum bah, nama lepas nail, walaupun soft agum, soft agi kan, nama ke, nama ke, enggan ni, ini shape ni beranam, enggan ni beranam, nama lepas ini dek cutnya beri, aduh complete itu, breaka yang allah chance, kurudel. Nail cut cedih tu pohon la kairing lo adrek kebaran. Nada kau tanya, urik kelum, engkau adem ide pola cedih tu cutting filing kairing session. Matre nengal le, matu la kairing lo cedih session berda kani kudu pola nengal le. Tautan cia, adu nengal le. Seri kau nalla nengal ke, satu kau le simple aite cia anu, satu kau le easy aite nail le cuti anu file anu patu, okay? Apa nama ke? Ini cuticle cream. Nama ke nail light tight. Orang masaj jodka. Five fingers lalu nama ke. Apa cuticle cream itu? Nama kita hand lek apply jadi wajib. Anjir sah wajib lalu cream. Nama kita. Aduh wajib. Orang nama ke cream lalu tertentu. Nama kita nail. Nama kita. Oru nail lalu nama kita rotate tight. Insa and anti clockwise itu nama kita. Lain nalle rizil lalu masaj jodka. Nalle rizil lalu. Apa nama ke cuticle remove sih? Kan korsung kudi lupa. Apa korsung kudi nama kita. Circulation movement tu kute sesh. Nama kita nail lek. Ella fingers lalu ide pola. Ide pola nama kita masaj jodka ambatu. Ide pola nama kita nalle rizil lalu masaj jodka sesh. Nama kita kurud light circulation movement tu kitum. Nama kita circulation movement tu kitum. Adine India nengenya cie nade. Matra lalu cuticle remove sih. Cuticle pusher gundel. 
റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പവും കൂടിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പുഷർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്കിന്നിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് കെയർ ചെയ്യണം അത് എവിടെയെങ്കിലും സ്കിന്നെ കട്ടാകാതിരിക്കാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും ചില എപ്പോഴും പല ആൾക്കാരുടെ സ്കിന്നും പല ടൈപ്പിലാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുണ്ടാവും അതേ വളരെ വളരെ നോർമലായിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ഉണ്ടാവും പ്രഷർ പേഷ്യൻസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ അത് ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്തില്ല എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോറൽ ഏറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉണങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് പേഴ്സൺ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കെയർ ചെയ്യുന്ന അതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പീഡിയ അല്ല സോറി ഈ ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻ്റാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ ഡയബറ്റീസ് പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യണം കാരണം ചില അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേഷ്യൻസിന് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇതേപോലെ ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യൂട്ടിക്കലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നോ നാലോ ടൂൾസ് വരുന്നുണ്ട് ആ ടൂൾസിൽ ഒന്ന് ഷാർപ്പും ഒന്ന് നോർമലും ആയിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് നെയിലിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഡസ്റ്റിന് എടുക്കാനുള്ളത് ഷേപ്പിലുള്ള ടൂളുകളുണ്ട് അതേപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അതിൻ്റെ എലോ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്നും നാലും ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള നമുക്ക് ടൂൾസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ടൂൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഡയബറ്റിക്സ് പേഷ്യൻസിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് കിറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം സലൂണിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് യൂസ് ചെയ്തത് തന്നെ നമ്മൾ ഹൈജനിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു സ്മോൾ കിറ്റ് പെഡിക്യൂറിന്റെ കിറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് അവർ ക്ലൈൻറ്റുമായിട്ട് അതാ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ കൗൺസിലിങ്ങിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ആ കിറ്റ് അവർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക ആ കിറ്റുമായിട്ട് എവരി മന്ത് അവർ വന്നിട്ട് ഇതേപോലെ പെഡിക്യൂർ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതും നിങ്ങളോട് ഒരു കെയർ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ എല്ലാ നെയിലിന്റെയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ നമ്മൾ എടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് ഈ പുഷർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂട്ടിക്കലിനെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ നമുക്ക് പുഷർ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്യൂട്ടിക്കൽ സ്കിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അത് കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് നമ്മൾ അതിലിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു കട്ടിങ് ചെയ്തു ഫയലിങ് ചെയ്തു ക്യൂട്ടിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈറ്റായിട്ട് മസാജ് കൊടുത്ത് ഫിംഗറിൽ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്യൂട്ടിക്കലിൻ്റെ സ്കിൻ റിമൂവ് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല ഫുട്ട് നല്ല ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അതിനും കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ക്യൂട്ടിക്കൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ അഡ്ജിൽ കാണുന്ന നമുക്ക് നെയിലിൻ്റെ റൂട്ടിൽ കാണുന്ന സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്കിന്നിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണിത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യണം ക്യൂട്ടിക്കൽ കട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഷാർപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ എവിടെയും സ്കിന്ന് കട്ടായി പോകരുത് സ്കിന്ന് കട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും ക്ലൈൻറ്റിനും അത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമാണിത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് സ്കിന്നിന് ഈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ കുട്ടി അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അത് അത്തരത്തിലുള്ള നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളത് നോക്കി ചെയ്യുക അതാണ് ക്യൂട്ടിക്കൽ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന ഈ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ടിൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതേപോലെ ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ സ്കിന്നെ ഡെ സ്കിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഡ്രൈ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് സോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ എഫക്ട് കുറയും വരുന്ന എഫക്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിന്ന് പെട്ടെന്ന് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രഷർ കൊടുക്കുന്നൊക്കെ നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കണം നോർമൽ ആയിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട് നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് സ്കിന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് മെല്ലെ സ്ലോലി സ്ലോലി കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സിലേക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിന്റെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ടിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഡെഡ് സ്കിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഏറ്റവും നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്ര ക്രാക്സ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിലും എത്ര ഡേട്ടി ഫ്രൂട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഒന്നോ രണ്ടോ സിറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാം നോർമലി വൺ സിറ്റിങ്ങിലും ഒന്നും ഒരു പെഡിക്യൂർ നോർമലി നോർമൽ ക്ലീൻ ഫുഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പം അധികം ക്രാക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ഫുഡും ഡേട്ടി ഡേട്ടിനെസ് ഉള്ള ഫുഡാണെങ്കിൽ വൺ ഓർ ടു സിറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ക്ലയന്റിനുമായിട്ട് സംസാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ ഫുഡിന്റെ അടിഭാഗവും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ബോർഡ് ഈ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ റബ് ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ റബ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അത് കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓൾ ഫിംഗേഴ്സും ഫിംഗേഴ്സിന്റെ അടിഭാഗത്ത് വരുന്ന സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫ്രൂട്ടിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നോർമലി ആയിട്ട് ആദ്യം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നന്നായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്കൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഫുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ നെയിലിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ നെയിലിനെയും നമുക്ക് ഓരോ നെയിലും നോർമൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ആദ്യം നോർമൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്യൂട്ടിക്കലിന്റെ ക്രീമും അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടിട്ടാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇതുപോലെ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നീറ്റാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ നീറ്റാക്കി എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ഷാംപൂന്റെ ഇതും കൂടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റും നമുക്ക് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ഇത് വെച്ച് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളെ ഫുഡ് നമുക്ക് ലെഗിലേക്ക് വേണം എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡെഡ് സ്കിന്നോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അത് അടുത്ത് വരുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേവ് കേവ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ് ഉണ്ട് ആ ബോർഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് കേവ് ബോ കേവ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫിംഗേഴ്സിന്റെ അടിഭാഗത്തും നമ്മൾ ഇതുപോലെ കേവ് ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്താൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നോർമലായിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ പ്രഷർ മാത്രം കൊടുക്കുക അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോ
കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ നമുക്ക് ഒരു പണി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്റ്റൽ പെഡിക്യൂറുണ്ട് സ്പാ പെഡിക്യൂറുണ്ട് ഫ്രഞ്ച് പെഡിക്യൂറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു നോർമൽ പെഡിക്യൂറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ടും വെരി അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെഡിക്യൂറാണ് അപ്പൊ നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ അതിന് ടവൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് സ്കിന്നിന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇനി കൊടുക്കുന്ന ചില മസാജാണ് മസാജ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെറ്റ് നമുക്ക് വെറ്റായിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റും നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്യണം വാമപ്പ് ചെയ്താൽ നമ്മളിവിടെ ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സ് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്കൊരു മസാജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കി ടവൽ വെച്ചു ഡ്രൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഫീറ്റ് ഭയങ്കര നമുക്കിപ്പം ഒരു വാമപ്പ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതിലിടയ്ക്ക് നമുക്ക് മസാജ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു വാമപ്പ് അണു ചൂടായിട്ട് എടുക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സർക്കുലേഷൻ നമുക്കൊരു മസാജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പോലും കറക്റ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ബോഡി മസാജ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ച് ഇവിടെ ഒരു പെഡിക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വാം ചെയ്ത് കൂളായിട്ട് പോയിട്ട് മസാജ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് വളരെ റിലാക്സേഷൻ മസാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ റിലാക്സേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യണം ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഫർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നെയിലിൽ നിന്ന് പൊളിഷ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെയിലിൽ വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ട്രീറ്റും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് വെച്ചാൽ നെയിൽ നമ്മൾ ബഫർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ബഫറിന് നാല് വശങ്ങളുണ്ട് ആ നാല് വശങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളെ നെയിലിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡ്രൈനസ്സോ അതേപോലെ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ആ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്യൂട്ടിക്കൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഷത്തിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് ഒരു ഷൈനിങ് കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സ്കിന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയ്യേണ്ട റഫ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളും കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഈ നാല് ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് വെരി ഷൈനിങ് ആയി കിട്ടുന്നതാണൊന്ന് ഒരു സൈഡ് ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റഫ്നെസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് നെയിലിനെ ഗ്ലോ ചെയ്യാനാണ് സ്മൂത്ത് ചെയ്യാനാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന്റെ വേറൊരു എഫക്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു വശം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് വളരെയേറെ ഗ്ലോ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാ ഫിംഗേഴ്സും നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ബഫർ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാല് സ്ക്രബ് ആണ് നമുക്ക് ഫോട്ടില് ഈ ഡെഡ് സ്കിന്ന് ഒന്നും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഡെഡ് സ്കിന്ന് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ഇനി സ്ക്രബ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ നെയിലിന്റെ നമുക്ക് ഫിംഗേഴ്സിൽ ചെയ്യേണ്ട ഫിംഗേഴ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നെയിൽ ടച്ച് ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നോക്ക് നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ലെഗിന്റെ സ്കിന്നിലേക്കാണ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഡെഡ് സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ എന്ന രീതിയിൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 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 പൊസിഷൻ കിട്ടും ആ പൊസിഷനിലൂടെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ റിമൂവ് ആകേണ്ട എന്തെങ്കിലും ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലൂടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് പോകും അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സ്ക്രബ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഫുഡിന് സെപ്പറേറ്റ് സ്ക്രബ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബ് ആണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള സ്ക്രബ് തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്തു സ്ക്രബ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിന് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് റിങ്ങിങ്
എന്താണ് റിലാക്സേഷൻ നമ്മുടെ ഫുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡ് നേഴ്സ് എൻ ഡി എന്ന് നമ്മുടെ ഫുട്ടിന് അടിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിഫ്ലക്സാഷൻ ഓഫ് ദ ബോഡിയാണ് റിഫ്ലക്സോളജി എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോ പോയിന്റിലും നമ്മുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിന്റെ മാക്സിമം നമുക്കിപ്പോ മോട്ടർ എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മോട്ടർ എന്ന് പറയാം മോട്ടർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം ഓരോ റിഫ്ലക്സ് ഏരിയയിലേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അഥവാ നമുക്ക് എനർജി പാസ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ബ്ലഡിന്റെ സർക്കുലേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സ് കൂട്ടാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള മസാജ് സാധിക്കും കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ റിഫ്ലക്സോളജി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും റിഫ്ലക്സോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അത്ര പ്രചാരമില്ലെങ്കിലും ബാംഗ്ലൂർ പോലത്തെ മെട്രോപൊളിറ്റൻ സിറ്റിയിലൊക്കെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു മസാജിങ് രീതിയാണ് മസാജ് അല്ല ശരിക്കും അത് ആക്ഷൻ ആണ് ഓരോ പ്രഷർ പോയിന്റിന് റിഫ്ലക്ടിന് ഓരോ റിഫ്ലക്ട് ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക എന്നതാണ് റിഫ്ലക്സോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റിഫ്ലക്സോളജി ഇപ്പൊ തമ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ തമ്പിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വെച്ചാൽ പീട്രോട്ടിക് ലാൻസ് അഥവാ ഐ ഇയർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇയറിന് പോയിന്റ്സ് ആണ് റിഫ്ലക്സോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഫുഡ് റിഫ്ലക്സോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ടു ത്രീ ടൈപ്പിൽ റിഫ്ലക്സോളജി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫുഡ് റിഫ്ലക്സോളജി ഒന്ന് ഇയർ റിഫ്ലക്സോളജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റിഫ്ലക്സോളജി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം ഇയർ റിഫ്ലക്സോജി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഏരിയ കുറവാണ് വളരെ ഏരിയ കുറവാണ് അപ്പൊ ആ ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റിഫ്ലക്ട് ആക്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫ്രൂട്ടിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫ്രൂട്ടിൽ നമുക്ക് വൈഡായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തമ്പ് നമ്മൾ ടോസ് അവിടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കണം ഫീറ്റിന്റെ അടിയിൽ എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമൽ പ്രഷറിനെക്കാട്ടും ഹൈ പ്രഷർ കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലയന്റിന് ആക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്ര മാത്രം അപ്പൊ നമ്മളെ മെയിൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നെർവ്സ് ആയ പിട്ടോട്ടി ഗ്ലാൻസ് ആ ഗ്ലാൻസ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ടോസിന് അടിയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ തന്നെയാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ ഫിംഗേഴ്സ് ഏരിയ ഒക്കെ വരുന്നത് സൈനസാറ്റിന്റെ ഏരിയ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമുക്ക് ഐ ഇയർ ഇന്നുള്ള ഏരിയകൾ വരുന്നത് അതിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ഭാഗമാണ് കാർഡിയാക് ഏരിയ ആണ് കാർഡിയാക് ലെൻസ് അതേപോലെ ഹാർട്ട് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാർഡിയാക് ഏരിയയിലാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിവശത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിഫ്ലസോളജിനെ പറ്റി വേറൊരു വീഡിയോ ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിഫ്ലസോളജി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റിഫ്ലസോളജിസ്റ്റും ഞാൻ റിഫ്ലസോളജിസ്റ്റും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് ഇട്ടു തരാൻ ഞാൻ പെഡിക്യൂറിനെ കെട്ടി പറയുമ്പോഴും അപ്പം നമുക്ക് മസാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെഡിക്യൂർ മസാജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലൈന്റിനെ കിട്ടുന്ന റിലാക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൂടിയാണ് ബ്ലഡിനെ സ്റ്റിം ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ള ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സ് കൂട്ടാനും അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രഷറിന്റെ ആ പ്രഷർ ഈ പ്രഷർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലൈന്റുമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രഷർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പൈനൽ ഏരിയ ഉണ്ട് ആ സ്പൈൻ ലൈനെ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുക നമ്മുടെ കിഡ്നി ഹാർട്ട് ലിവർ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇതിന്റെ ഡയഫ്രം അതേപോലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിന്റെ കൂടുതലായിട്ട് വരും നമ്മൾ കിഡ്നി സൈഡിലൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും അതിലേക്ക് പോകണില്ല നമുക്ക് ഇതിന്റെ മസാജിലേക്ക് തന്നെ വരാം നമ്മൾക്ക് അതേപോലെ ഈ ഫുഡ് മസാജ് കൊടുക്കുമ്പം വെരി സ്ലോലി ആയിട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർക്കുലേഷൻ മൂവ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല വൈഡായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മസാജ് എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മസാജ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഫുട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ നമ്മുടെ ലെഗിന്റെ നമ്മുടെ നീ വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്ററാണ് അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും ക്ലൈന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതേപോലെ നല്ലൊരു മസാജ് എപ്പോഴും നല്ല പ്രഷർ കൊടുക്കണം ക്ലൈന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലൈന്റുമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരി